నమస్తే అండి నమస్కారం అండి చెప్పండి మేడం యాక్చువల్లీ మీరు ఇప్పుడు ఆయన యుద్ధం వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణుడు అది చెప్తూ ఉన్నారు కదా మీరు దేవదత్ పట్నాయక్ అని ఒక ఆయన ఇప్పుడు మోడర్న్ గా మైథాలజీ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడన్నా విన్నారా విన్నానండి అతను విచిత్రమైన క్యాండిడేట్ ఒక్కొక్కసారి ఏమో తనని తాను ఎథిస్ట్ గా చెప్పుకుంటాడు ఇంకొకటి ఏమో చార్వాకుడు అని చెప్పుకుంటాడు ఇంకొకసారి ఏమో కట్టర్ హిందీ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ క్యాండిడేట్ ఆయన ఏమో అంటే అప్పట్లో అది చెయ్యడం అది అవసరము అందుకని అలా చేశారు అదొక గుప్తనం లాగా చెప్తారు అదే అదే నేను కారణాలు వెతకాలంటే అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు అదే పని కృష్ణుడు అర్జునుడు కూడా చెప్పచ్చు కదా ఇప్పుడు పోతే పోయిందిలే వాడు రాజ్యం వాడు మహానాడు కొట్టేసేసి పద మనం ఏంటి హిమాలయాలకు పోదాం వైరాగ్యం తీసుకుందాం మనకి ఇంటికి వచ్చిన గోళ అని మరి ఇతని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి లేదు నువ్వు యుద్ధం చెయ్యాలి అంటాడు అక్కడికి వచ్చేసరికి తప్పట్లేదు ఎందుకు తప్పట్లేదు ఇప్పుడు తప్పినా తప్పకపోయినా మొత్తానికి ఏదో వంశం మొత్తం నాశనం అయిపోయింది మీకు ఆ స్టోరీ తెలిసే ఉంటది ఈ ఈ యుద్ధానికి కారణం కృష్ణుడే అని తెలిసి దాని దారి శపిస్తుంది అంట నీ వంశం కూడా సర్వనాశనం అయిపోద్ది అని శపిస్తుంది సో ఇంకా ఏం బాగుంటుంది సో ఇక్కడ ఎవరికి ఉపయోగం కనపడలే అంటే ఈవెన్ ఇందులో దైవత్వం కనపడలేదు ఇప్పుడు కృష్ణుడు దైవత్వం తీసేశారు అనుకోండి ఇట్స్ జస్ట్ స్టోరీ ఒక క్యారెక్టర్స్ ఇలా ఉన్నారు క్యారెక్టర్స్ ఇలా చెప్పుకున్నారు అని అనుకుంటే నీకు మిస్టరీ ఉండదు అవును వీడు కృష్ణుడు అనే క్యారెక్టర్ వల్లనే యుద్ధం జరిగింది కాబట్టి ఆమె తన సొంత పిల్లలను అందరినీ పోగొట్టుకుంది కాబట్టి కడుపు మండి శపించింది అంటే మీకు అసలు యుల్ నెవర్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అనమాట ఇక్కడేమో నేను పరమాత్ముడిని నేను మొత్తం అంతా నేనే చేశాను నేనే చేయిస్తున్నాను అని చెప్పిన క్యాండిడేట్ అతని వంశాన్ని నిలుపుకోలేకపోయాడు ఎదురు రెండు వంశాలు ఇద్దరు ఫైట్ చేసి ధర్మము అధర్మం అని చెప్పుకున్న రెండు వంశాలు నాశనం అయిపోయినాయి ఇంకెవరికి ఉపయోగం వచ్చింది అది అసలు యాక్చువల్లీ మనం కూడా డిస్కషన్ లో ఇది స్టోరీ లాగా కాకుండా మనం కూడా నిజంగా జరిగినట్టుగా మాట్లాడుకుంటున్నామా అదే అదే కదా చెప్తున్నాను కదా అలా కాసేపు అంటే సినిమా గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు అట్లా అనుకోవాలి కదండి ఇప్పుడు మనం ఒక సినిమా గురించి మన ఇద్దరం కలిసి చూసినప్పుడు ఒక సినిమా చూసినప్పుడు అది అలా చేసి ఉండాల్సింది ఇలా చేసి ఉండాల్సింది అని అనుకుంటాం కదా విశ్లేషణ అంటే అలానే ఉంటుంది కదండి ఇట్స్ స్టోరీ సంబడి హాస్ రిటర్న్ దట్ స్టోరీ అది వాళ్ళు రాసినప్పుడు ఏమన్నా మంచి చెప్పడానికి ట్రై చేసి దాంట్లో కొంతమంది దూరేసి వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ గా దాన్ని మార్చేసుకొని ఏదో ఏదో చేసేసారు అసలు యాక్చువల్లీ కథగా కథగా ఉంచుకుని ఉండుంటే నేను కూడా ఇప్పటికి నేను ఎంజాయ్ చేస్తానండి ఐ ఐ లైక్ ద స్టోరీస్ అంటే వాళ్ళు క్యారెక్టర్స్ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎలా డీ డీల్ చేసుకుంటారు కష్టం వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా డీల్ చేస్తారు అనేది చూసి బాగుంటుంది ఎందుకంటే సినిమాలు చూసినట్టే ఉంటుంది అంతవరకే చూడాలి అంతేగాని దానిలో దైవత్వము లేకపోతే ఇది నిజంగా జరిగింది అని కథలు చెప్తే అప్పుడు లేదు కథలు చెప్పలేదని చెప్పి ఇలా అనాలిసిస్ తీసి బయటకు తీసుకురావచ్చు వస్తుంది వాళ్ళు న్యూట్ర ఇప్పుడు వివేక చూడామణి అనేది ఒక పుస్తకం ఉంటుంది లేకపోతే ఆముక్త మాల్యద అనే పుస్తకాలు ఉంటాయి దాని మీద ఎవరు దైవత్వం ఆపాదించలేదు సో అది నెత్తి మీద పెట్టుకునే అంత గొప్పది కాదు అలాగని చెప్పి తీసి పారేసిన చిరి చీపిది కాదు సో కాబట్టి దాని మీద వాళ్ళు నెత్తిని పెట్టుకోవట్లేదు నేను దాన్ని తీసి పారేయట్లేదు బోత్ ఆఫ్ అస్ కెన్ ఎంజాయ్ ఎప్పుడైతే దైవత్వం ఆపాదిస్తారో అప్పుడే మనకి క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎందుకంటే దైవత్వం వాళ్ళు ఆపాదించిన తర్వాత వాళ్ళు ఆగట్లేదు అక్కడితో ఆగట్లేదు వాళ్ళు దానికి దేవుడు కాబట్టి దేవుడికి ఇది కావాలి దేవుడికి అది చెయ్యాలి ఆ పేరు చెప్పుకుని గ్యాంగ్లు గ్రూప్లు ఫామ్ అవటం ఇందుకే కోపం వస్తుంది తప్ప ఇందుకే విభేదం వస్తుంది తప్ప దైవత్వం తీసేసి ఇట్స్ అ స్టోరీ రైట్ ఇది ఒక కథ ఈ కథకి ఏంటి ఒక రచయిత ఉన్నాడు వాళ్ళు ఇలా చేశారంటే ఎవ్రీబడి ఇలా ఎంజాయ్ పురాణ కథలు ఇవన్నీ కూడా మిస్టీరియస్ గా చాలా మిస్టికల్ గా ఫ్యాంటాస్టిక్ గా భలే ఉంటాయి ఎప్పుడైతే అందులో దైవత్వాన్ని ఇరికిస్తారో అప్పుడు గొడవ వస్తారు అనమాట కాకపోతే దీంట్లో అండి ఈయన రెండోసారి తీశారు కదా మహాభారతం సీరియల్ స్టార్ వాళ్ళు తీశారు స్టార్ స్టార్ ప్లస్ వాళ్ళు దానికి దేవదత్ పట్నాయక్ డైలాగ్స్ అండి లాస్ట్ యుద్ధకాండంలో ఒక్కొక్కరు చనిపోయేటప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణుడు చెప్పే డైలాగ్స్ అవన్నీ భలే ఉంటాయండి ఆయన రాశారు అంటే రీజనబుల్ గా నువ్వు ఎందుకు ఇలా చచ్చిపోతున్నావు అని ఒక్కొక్కరికి చెప్తూ వస్తారు వచ్చిందండి తెలుగులో మా టీవీలో కూడా వచ్చింది దాని ట్రాన్స్లేషన్ డబ్బింగ్ సారీ ట్రాన్స్లేషన్ 
చాలా బాగుంటుంది అంటే లాస్ట్ సీన్స్ మరి యుద్ధం తర్వాత ఒక్కొక్కరు చనిపోయేటప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు ఎందుకు నువ్వు ఇలా చచ్చిపోతున్నావు అందరు అడుగుతారు అనమాట కృష్ణుడిని నా తప్పులు ఏంటి నేనెందుకు నేనేం తప్పు చేశానో చెప్పు అంటే అందరికంటే హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఎవ్రీ వన్ అనమాట భీష్ముడు ద్రోణాచార్యుడు అశ్వత్థమాల అదంతా ఏంటంటే ఇతని కల్పిత కథ అనమాట ఒరిజినల్ మహాభారతం మహాభారతం లేదు అది సో ఇప్పుడు కొత్త ఆడియన్స్ కి కొత్త ఆడియన్స్ కి నచ్చేలాగా ఇప్పటి మోరల్ సిస్టమ్ కి లేదా ఇప్పటి ఆలోచనలకి తగ్గట్టుగా కథ రాసుకున్నాడు ఇప్పుడు మహాభారతం కూడా అలాగే జరిగిందండి ఫస్ట్ జయం అనే ఒక కథ చాలా చిన్న కథ తర్వాత దాన్ని భారతం అని పెద్ద చేశారు ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని యాడ్ చేసి మహాభారతం చేశారు మహాభారతం అనేది సరిపోక దానికి ఒక అనుబంధం ఇంకో తోక తగిలించి దాన్ని భగవద్గీత అన్నారు సో ఇలాగ యాడ్ చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చి అదే క్రమంలో ఇప్పుడు చేట భారతం చేట భారతం చేశారు అనమాట సో ఇలాగ మారుతూనే వస్తుందండి మన వాళ్ళు అడుగు అంటూ ఉంటారు కదా ఏ లేదు మన దగ్గర అండి ప్రక్షిప్తాలు జరిగాయి ప్రక్షిప్తాలు జరిగాయి యా ఆ జరిగిన ప్రక్షిప్తాలన్నీ వీళ్ళు చేసినాయనండి బయట ఎవరు చేయలేదు వచ్చి అన్ని వీళ్ళు రాసుకున్నాయి వీళ్ళు చేసినాయి ఎవరికి అంత ఓపిక లేదు అంత టైం లేదు సంస్కృతం నేర్చుకున్నోడు బయట ఎవరు లేడు దేశంలో ఉన్న వాళ్ళే నేర్చుకున్నారు దేశంలో ఉన్న వాళ్ళే నేర్పించారు బయట వాళ్ళకి కూడా తర్వాత ఇంకొకటి సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు పాజిటివ్ పీపుల్ కి ఎంత కష్టం వచ్చినా కొన్నాళ్ళకి మళ్ళీ యథా ప్రకారం పాజిటివ్ గా అయిపోతారు నెగిటివ్ పీపుల్ ఎంత సంతోషం వచ్చినా కొంతకాలానికి మళ్ళీ నెగిటివ్ గా అయిపోతారు అనేది ఒక సేయింగ్ హౌ ట్రూ ఈస్ దాట్ అలాగని కాదండి వాళ్ళకి బేస్ ని అర్థం చేయించడం అండి ఇప్పుడు కొంతమంది నెగిటివ్ పీపుల్ అనేది ఎవరు ఉండరండి యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతమందికి సారో దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు ఇతరులు ఇచ్చే స్వాంతన ఏదైతే ఉంటుందో అంటే వాళ్ళందరూ వచ్చి కంఫర్ట్ చేయడం ఉందనుకోండి అది నచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు అంటే నేను దుఃఖంలో ఉంటే వీళ్ళు వచ్చి నన్ను సముదాయిస్తారు ఈ సముదాయం ఏదో బాగుంది చాలా బాగుంది అనుకుని నేను ట్రై టు రిపీట్ ఇట్ అండి వాళ్ళకి తెలియకుండా జరిగిపోతుంది ఒకసారి ఓకే చాలా మందికి ఇది తెలియకుండా జరిగిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది హౌ డు డూ దిస్ ఇట్స్ సింపుల్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అండి చిన్నపిల్లడు ఏడుస్తున్నాడు అని చెప్పి వాడికి స్వీట్ ఇస్తే వాడికి స్వీట్ కావాల్సి వచ్చిన పడల్ ఏడుస్తాడు ఓకే సో బాధలో ఉన్నప్పుడు ఆ బాధని మర్చిపోయేలాగా ఎవరన్నా చేస్తే ఆడికి ఆ మర్చిపోయే విధానం నచ్చితే బాధ లేకపోయినా బాధ ఎత్తుక్కుంటాడు ఎందుకంటే వాడికి ఆ ఫీలింగ్ నచ్చింది లేదు బాధ తీరిపోయిన తర్వాత వచ్చే ఫీలింగ్ నచ్చింది అనుకోండి వాడు బాధల నుంచి వాడే బయటకు వస్తాడు వాడే పాజిటివ్ గా థింక్ చేసుకుని చిచ్చి ఈ బాధలను మనకు మనమే హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు అది కొంతమందికి అలా జరుగుతుంది ఎవ్రీబడి అలాగే ఉన్నారని అనట్లేదు అండి నేను దాన్ని ఎలా రిలేట్ చేసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇండియా చాలా రిచ్ కంట్రీ వీళ్ళందరూ వచ్చి మనల్ని పూర్ చేసేసారు అంటారు కదా ఇండియా రిచ్ అవ్వాలంటే ఇండియన్ పీపుల్ అందరూ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ బాగా బాగుపడే నేచర్ ఉన్న వాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన ఎన్ని సంవత్సరాలకు కూడా మనం ఎందుకు ఇంకా పూర్ గానే ఉన్నాం నేను ప్రతి ఒక్కరిని ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాను కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అయింది కదా మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి సరే ఇన్ని సంవత్సరాలు పక్కనోడు దోచుకున్నాడు యువత ఉన్నవాళ్ళు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో యువత ఎవరైతే ఇది ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడు యువతగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు చచ్చిపోయారండి ఎవరు బతికలేరు ఓకేనా సో అప్పటి పరిస్థితులు ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు మూడు తరాలు గడిచాయి మినిమం మూడు తరాలు గడిచాయి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో పుట్టిన వాళ్ళు ఇప్పుడు తాతలు మొత్తాతలు కూడా అయి ఉంటారు కొంతమంది ఇన్ని ఇన్ని తరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత తెల్లోడి రాజ్యం ఎలా ఉంటుందో ఎవరికి తెలియదు అండి బతికున్న ఇప్పుడు బతికున్న వాళ్ళు ఎవరికి తెల్లోడి రాజ్యం ఏంటో తెలియదు మన వాళ్ళ రాజ్యమే తెలుసు ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ వాడ చేశాడు కాబట్టి వాడు చేశాడు కాబట్టి అని ఏడుస్తూ ఉంటే ఇంకో రెండు వందల ఏళ్ళు అయినా సరే ఇదే ఏడుపు ఏడుస్తారండి అంటే మనము మనల్ని సెల్ఫ్ పిటీలోకి వెళ్ళిపోయి అసహ్యంగా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మన దేశంతో పాటే ఇంకొన్ని దేశాలు పుట్టాయండి పాకిస్తాన్ భూటాన్ బర్మా ఇవన్నీ వదిలేసేయండి ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ప్రాంతంలోనే సర్వనాశనం అయిపోయిన జపాన్ ఉంది యూరోప్ లో చాలా కంట్రీస్ కూడా సర్వనాశనం మనమైతే చాలా సిగ్గుపడాలండి అసలు జపాన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంత పైకి వచ్చేసారు అంటే మనం అక్కడే ఉండిపోయాం అసలు డిసిప్లిన్ వైజ్ కూడా అండి అట్లీస్ట్ డబ్బులు ఎక్కువ పోయింది డిసిప్లిన్ కూడా లేదు 
చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే మన ఎకానమీని క్లోజ్ చేసి పెట్టారు మన్మోహన్ సింగ్ వచ్చి ఓపెన్ చేస్తే తప్ప మనది పబ్లిక్ ఎకానమీ అవ్వలేదు అని చెప్తారు అప్పుడు ఆ లెక్కను చూసినా ఇప్పటికీ నలభై ఏళ్ళు అయిందండి ఎయిటీస్ లో ఓపెన్ అయింది థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందంటే ఒక ఫుల్ తరం నడిచింది అయినా సరే ఇప్పటికి కొట్టుకుంటా ఉన్నాం ఏది మన పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండబట్టి మనం ఫోర్సిబుల్ గా టాప్ టెన్ లోకి దూరాం తప్ప పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ లెక్కన చూస్తే గనక మనం చాలా తక్కువలో ఉన్నాం జనాలు ఏం చేయాలి అంటే నా దేశం నేను కష్టపడితే నేను రిచ్ అయితే నేను బాగుపడితే దేశం బాగుపడుద్ది అన్న ఉద్దేశంతో ఏది ఉపయోగపడాల్ పడే పని ఉందో అది చేయాలి సో మన వాళ్ళు ఈ కొత్త తరం వచ్చేసరికి ఈ గత ఏడెనిమిది ఏళ్ళుగా ఏడెనిమిది ఏళ్ళు ఏంటి అంటే పదేళ్ళ నుంచి ఉన్నట్టు ఉంది మత పిచ్చి ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేసరికి నేషనలిజం నా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కారణం నా వాళ్ళు కాదు ఇంకొకళ్ళు వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పాత కాలంలో ఏమో మొఘల్స్ ఇంకా రీసెంట్ కాలంలో ఏమో తెల్లోళ్ళు ఇప్పుడు ఈ తరంలో ఎవరు మనల్ని వెనకలాగేస్తున్నారు అంటే ఇతర మతస్తులు సో అప్పుడు ఉపయోగపడలేదు మీ వేద జ్ఞానం ఇప్పుడు ఉపయోగపడలేదు రేపు కూడా ఉపయోగపడదు వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి మీ వేద జ్ఞానం పనికి రాలేదు తెల్లోడిని కంట్రోల్ చేయడానికి మీ వేద జ్ఞానం పనికి రాలేదు అందులో ఉన్న తెలివితేటలు ఎవరికి ఉపయోగపడలేదు పోనీ తెల్లోడు వెళ్ళిపోయాడు మొఘల్ రాజులు చచ్చిపోయారు సర్వనాశనం అయిపోయి మొత్తం అంతా మన వాళ్ళు ఉన్నాయి పోనీ ఇప్పుడన్నా సరే ఏమన్నా వేద జ్ఞానంతో పెంచుకుని ఏమన్నా చేశారా మన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో ఏమన్నా పెంచి పోషించారంటే ఏమి లేదు ఎక్కడ ఉన్నావు అక్కడే ఉన్నాం జనాలు రిచ్ అవుతున్నారు కొంతమంది రిచ్ అవుతున్నారు జనాలు అందరు ఇప్పటికి కూడా ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది ఇంట్లో పిల్లలు తన మాటలు వినకపోతే వెళ్ళి పూజలు చేస్తున్నారండి శాంతులు పూజలు చేస్తున్నారు వాడికి ఏదో గాలి దోసు గాలి సోకిందని చెప్పి పూజలు చేస్తున్నారు యాభై వేలు డెబ్బై వేలు లక్ష రూపాయలు తగలేసి ఇలా సంపాదించిన డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్లి సన్నాసుల చేతిలో పెడుతున్నారు ఇంకెక్కడ బాగుపడతారు సార్ వీళ్ళు ఎక్కడ బాగుపడతారండి మేడం అవునండి యాక్చువల్లీ ఇంకొక లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అండ్ ఐ వాంట్ గివ్ టైమ్ టు అదర్ పీపుల్ మన దగ్గర ఎందుకు జలస్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఎన్విఎన్ జలస్ ఇండియాలో అంటే మనకు కామెడీగా చెప్పుకుంటే మనకి పీత కథ తెలిసిందే కదండి ఒక ఈ లెక్కన కల్చరల్ గా చూసినా సరే కొంచెం మనం ఇతర కల్చర్స్ ని చూసి సిగ్గు తెచ్చుకొని నేర్చుకోవాల్సింది కొంత ఉందండి జపనీస్ ఉన్నారనుకోండి జపనీస్ ఉన్నారనుకోండి జపనీస్ కానీ కొరియన్స్ కానీ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఎల్డర్స్ అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఓకే అసలు లేదు నెక్స్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నెక్స్ట్ ఉండేది ఏంటంటే మన గురించి ఏమనుకుంటారు అన్న కొంచెం భయంతో ప్రతి ఒక్కరు క్లీన్ గా నీట్ గా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఇక్కడ మన దగ్గర నేను బాగుంటే చాలు ఎక్కడ ఎవరెట్లా ఉంటే బాగుంట ఎవరెట్లా ఉంటే నాకెందుకు అని చెప్పి ట్రైన్లలో బస్సుల్లో చెత్త ఇసిరి పారేస్తుంటారు అవును ఆ జపాన్ సో అది అంత మందే కదా అదంతా ప్రజల సొత్తు కదా అందరి సొత్తు కదా అన్న ఆలోచన మనకు లేదండి ఎందుకంటే ఇది దీని అంతటికి కారణం నేను ప్రతి దాన్ని తీసుకెళ్లి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రిడక్షనిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ లా కనిపిస్తుంది కానీ దీని అంతటికి కారణం మన ఈ భక్తి మెంటాలిటీ అండి పాయింట్ ఏంటంటే భక్తుడిగా ఉన్నవాడు భక్తుడిగా ఉన్నవాడు అందరి మంచి కోరతాడు అని మనకు అనిపిస్తుంది అంతే ఇన్ రియాలిటీ ఎవ్రీబడి ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ దేర్ ఓన్ సెల్ఫ్ అనమాట చిన్న పిల్లలకు కూడా అదే నేర్పిస్తారండి ఇప్పుడు చాక్లెట్ ఓపెన్ చేస్తాడు పిల్లడు పిల్లడు పిల్లతో చాక్లెట్ ఓపెన్ చేస్తాడు ఆ ర్యాపర్ ఉంటుంది కదా ఆ ర్యాపర్ ని మడత పెట్టి బయటకు సరే అంటారు పోనీ ఇప్పుడు ర్యాపర్ కదా దాన్ని నోట్లో చాక్లెట్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఆ ర్యాపర్ ని ఫోల్డ్ చేసి జేబులో వేసుకో డస్ట్ బిన్ లో పడేయాలి అది ఎక్కడ కనిపించినా డస్ట్ బిన్ లో పడేయాలి నేర్పించాలి కదా అలా చేయరండి కార్ లో కూర్చున్న వాడు కూడా పిల్లోడికి రోడ్డు మీదకి చేస్తాడు ఇది మన దేశం మీద మనకున్నది వీళ్ళని వీళ్ళు వీళ్ళని వీళ్ళు దేశభక్తులను పిలుచుకుంటూ ఉంటారు అనమాట దిగుండాలి కదా వీళ్ళకి దేశభక్తి అంటే అది కాదు కదా దేశభక్తి అంటే మన దేశాన్ని మనం నీట్ గా ఉంచాలి అందరినీ ప్రొడక్టివ్ పీపుల్ గా చేయాలి సన్నాసుల మాటలు విని మూర్ఖుల్లాగా ఉండిపోకూడదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చదువుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కొంతలో కొంత దేశానికి ఉపయోగపడాలి అసలు భక్తి కల్చర్ కూడా అండి ఆఫ్టర్ ఎయిత్ సెంచరీనే స్టార్ట్ అయింది ఈయన శంకరాచార్య గారు అటు ఇటు నడిచారు కదా కాశ్మీర్ కన్యాకుమారి 
ఆ తర్వాతే భక్తి కల్చర్ అండి భక్తి కల్చర్ తర్వాతనే టెంపుల్ కల్చర్ అసలు దేవుడే లేడు మనకి పురాణాల వరకు నాకు తెలిసి పురాణాల వరకు ఓన్లీ డైరెక్షన్స్ కార్నర్స్ అండ్ ముగ్గురు కర్త కర్మ క్రియ బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్ దట్స్ ఇట్ వాళ్ళని దేవుళ్ళుగా తయారు చేసింది తర్వాత భక్తి కల్చర్ వచ్చింది అనకండి అది కరెక్ట్ ముందు ఓన్లీ ఫైర్ వర్షిప్ ఉండేది యజ్ఞాలు యాగాలు అని చెప్పి చక్కలు తగలేయటమే తప్ప గుళ్ళు గోపురాలు వాళ్ళకి ఏంటి ఇట్లాగా పౌరోహిత్యాలు ఇవన్నీ ఉండేవి కావు పౌరోహిత్యాలు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మీకు మొన్న ఒక దాంట్లో చూపించినట్టు ఉన్నాను కూడా కొన్ని స్క్రిప్చర్స్ లో పౌరోహితుల్ పురోహితులను కూడా చాలా చీప్ గా చూస్తారు అనమాట అది ఒక అది ఒక నీచమైన వృత్తి ఇప్పుడు మనకి చాలా గొప్పగా యజ్ఞం కూడా అండి అప్పట్లో ఊరికే నిప్పు తయారు చేసుకోవడం కష్టం కాబట్టి కంటిన్యూషన్ కోసం కూడా రోజు చేసింటారు యాక్చువల్లీ ఇప్పటికి కూడా మీకు ఇంకోటి చెప్పాలి వేదాల్లో కానీ ఇంకా ఏ ఉపనిషత్తుల్లో కానీ ఎక్కడ కూడా అగ్ని తయారు చేయటం అంటే అరణి తోటి రుద్దటమేనండి అరణి అనే మాట విని ఉన్నారా చెక్క చెక్క అరణి అనేది ఒక దాంతో ఒకటి రుద్ది ఆ రాపిడి ద్వారా మంట తయారు చేయటమే తప్ప అగ్గి పుల్ల తయారు చేసే జ్ఞానం కూడా మన దగ్గర లేదండి అందుకనే రోజు దాంట్లో కొన్ని కట్టలేసి ఎట్టా వేస్తున్నాం కాబట్టి పూజ చేసింటారు ప్రతి రోజు అరగంట పైన పడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పక్కింట్లోంచి బొగ్గు తెచ్చుకుంటారు అగ్గిపెట్టి తయారు చేయడం కూడా రాలేదండి సో ఎనివే దాట్ అది మరో డిస్కషన్ లో మాట్లాడుకుందామని రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ